ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో అలరిస్తున్న భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం భగవద్గీత శ్లోకాలలోని సారాంశాన్ని అందులోని అర్థాలను అంతరార్థాలను నేటితరం బాలబాలికలకు సవివరంగా తెలియజేయడానికి ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేశారు మహా సహస్రావధాని శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారు ముందుగా గురువు గారికి నమస్కారం తెలుపుకుందాం గురువుగారు నమస్కారం గురువుగారు అలాగే ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి పిల్లలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఇక్కడికి విచ్చేశారు ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా శ్రీహరిణి శ్రీహరిణి నువ్వు ఇప్పుడు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నా మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ శ్లోకము మూడవ అధ్యాయం నుండి పదకొండవ శ్లోకం చెప్తాను మరి చెప్తా దేవాన్ భావయతానేను తే దేవా భావయంతు పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమ వాప్స్యత శ్రీహరిణి శ్లోకాన్ని చాలా బాగా చెప్పావు గురువు గారి ద్వారా సారాంశం తెలుసుకుందామా ధన్యవాదాలు వెళ్ళికూర్చు మాతృదేవోభవ తొలి శాసనమైన తొలి శ్వాస ప్రేమ తులశంకే నీళ్లు తులకించు ప్రేమ అమ్మ తొలి శాసనమైన తొలి శ్వాస ప్రేమ తులశంకే నీళ్లు తులకించు ప్రేమ కలియుగమున గూడ కాపాడు ప్రేమ కలికాల దోషము కలియని ప్రేమ కలియుగమున గూడ కాపాడు ప్రేమ కలికాల దోషము కలియని ప్రేమ తెలుగు పద్యము ఓలే తీజనవు ప్రేమ తెలుగు నైజము ఓలే తీవ్రమవు ప్రేమ తెలుగు పద్యము ఓలే తీజనవు ప్రేమ తెలుగు నైజము ఓలే తీవ్రమవు ప్రేమ తలచినంతెన దేవ తరువైన ప్రేమ తల్లి ప్రేమన్నచో తరువోజ ప్రేమ మన తల్లి తరువోజ మన మన పూజ మన జన్మమున కామి మధుమాధవీజ అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం మూడో అధ్యాయం కర్మయోగంలో చాలా ముఖ్యమైంది దేవతలు అంటే మనకు ఉండేటువంటి భావన సరైంది కాదని నిజమైన భావం ఏమిటో భగవంతుడు చెబుతున్నాడు ఇక్కడ దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు ఒక పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరం అవాప్స్యధ ఇది దేవతలకి భక్తికి పూజలకి సంబంధించిన శ్లోకం కాదు పూర్తిగా పర్యావరణానికి సంబంధించిన శ్లోకం పదాల మాయలో పడిపోవడం వల్ల మనం పొడపాటుగా అర్థం చేసుకుంటాం మామూలుగా అయితే దీనికి అర్థం ఎవరైనా ఎలా భావిస్తారంటే దేవతలను మీరు పూజించండి వారు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తారు ఇలా మీరు పూజిస్తూ వారు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తూ సుఖంగా ఉండండి ఇదే తాత్పర్యం ఇది పూర్తిగా పొరపాటు తాత్పర్యం దేవతలు అంటే గుళ్ళో ఉండే విగ్రహాలని చెప్పలేదమ్మా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రాముడు కృష్ణుడు కూడా కాదు దివిస్థితాహ దేవతాహ దేవతలకు నిర్వచనం అది దివిస్థితాహ దేవతాహ ఆకాశంలో ఉండే శక్తులే దేవతలు వాయు ఉందా లేదా ఆకాశంలో వాయు దేవుడు అగ్ని ఉందా లేదా వేడి వాతావరణంలో వేడి ఉందిగా అదే అగ్ని దేవుడు వాన కురుస్తుందా లేదా వరుణ దేవుడు ఆకాశం స్వయంగా ఆకాశం అనేది ఒక దేవత ప్రత్యేకం భూమి భూదేవి ఇవి దేవతాహ అంటే అర్థం ఇవి ప్రకృతి శక్తులు ఇవి ప్రధానంగా ఐదు పృథివి యప్ తేజో వాయుర ఆకాశం పృథివి భూమి అప్ నీరు తేజో అగ్ని వాయువు గాలి ఆకాశం అలాగే ఇంకొక మూడు చెబుతారు ప్రత్యేకంగా సూర్యుడు చంద్రుడు జీవుడు అష్టమూర్తులు అంటారు వీటిని అందుకే శివుణ్ణి అష్టమూర్తి రహిర్బుధ్నయో అంట అష్టమూర్తులు అందులో ఈ ఐదు పంచభూతాలు కాకుండా సూర్యుడు చంద్రుడు ఈ సంకల్పిస్తున్న జీవుడు ఈ ఎనిమిది కలిసిందే దేవతలకి లెక్క ఇందులో జీవుడు శరీరంలో ఉన్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ ఆకాశంలో ఉన్నారు కదా సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ఇవన్నీ భూమి కూడా ఆకాశంలో ఉందా భూమి మీద ఉందా భూమి ఎక్కడుందండి మనం పైన ఉన్నామని భావిస్తున్నాం కాబట్టి భూమి కింద ఉంది అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికా వాడు కింద ఉంటాడు వాడేమనుకుంటాడు వాడు నా కింద భూమి ఉంది అనుకుంటాడు మన కింద భూమి అమెరికా కదా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మన కింద భూమి కదా ఖచ్చితంగా అందుకే ఇక్కడ సూర్యోదయం అయితే అక్కడ సూర్యాస్తమం ఇప్పుడు అమెరికా వాడు మనం కూడా భూమి కింద ఉంది అని ఎలా చెబుతామండి అమెరికా వాళ్ళని అడగండి మీరు ఈ సమయంలో సరిగ్గా ఫోన్ చేసి భూమి ఎక్కడ ఉందని మతి లేదా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసామంటారు చేసి కింద ఉంది కదా అంటారు అదేమిటది వాడు భూమి కింద ఉన్నాడు మనకి మనం పైన ఉన్నాం మనకి కింద వాడికి కింద ఉంటుందా భూమి 
శాస్త్రీయంగా ఆలోచిస్తే అన్నీ చక్కగా ఉంటాయి ఇదే మాయ శంకరాచార్య స్వామి దీన్నే జగన్ మిథ్య అన్నారు నీకు అర్థమయ్యే విషయం కాదు అబ్బాయి పెద్ద విష్ణుమాయ అన్నారు దీన్ని అంటే భూమి గుండ్రంగా ఉండి రోదశలో తిరుగుతుంది భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాడు మీ అద్దరు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు సూర్యుడు చుట్టూ మళ్ళీ గురుడు శుక్రుడు ఇంకా పదహారు గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి మొత్తం అన్ని తిరుగుతూనే ఉన్నాయి అన్నీ కలిపి రోదశలోనే ఉన్నాయి అన్నీ కలిపి ఆకాశంలోనే ఉన్నాయి ఆకాశ స్వయం విష్ణువు అంచేది భూమికి కింద పైన లేదు మనం చెబుతున్నాం కానీ అన్నీ ఆకాశంలో ఉన్నాయి భూమి సహా అందుకని భూమి గాలి నిప్పు నీరు నింగి అలాగే సూర్యుడు చంద్రుడు అన్నీ ఆకాశంలో ఉన్నాయి భూమి మీద ఉన్నాను అనుకుంటున్నవాడు ఈ జీవుడు ఒక్కడ ఈ జీవుడు కూడా భూమి మీద ఉన్నాడు వీడు ఉన్న భూమి ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు వీడు మాత్రం ఆకాశంలో ఉన్నట్టు కాదా ఈ ప్రకృతి శక్తులను మనం ఏం చేయాలి దేవాన్ భావయత అనే అన తే దేవ భావయంతు వహ ఎప్పుడు గాలిని కలుషితం కాకుండా చూడాలి అదే చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు మీరు కలుషితం చేస్తున్నారు భూమిని ఆకాశాన్ని గాలిని నిప్పుని నీటిని అన్నింటిని ఇలా చెయ్యకుండా యజ్ఞయాగాదులు చేయడం ద్వారా పవిత్రంగా జీవించడం ద్వారా నిరాడంబరంగా జీవించడం ద్వారా ప్రకృతి శక్తుల్ని బలపరచండి అవి మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాయంటే సమయానికి వనలు కురిపిస్తాయి చిన్నట్టు చిన్నప్పుడు మా పల్లెటూళ్ళు పాడుతూ ఉండేవారు నెల మూడు వానలు కురిసేనయ ముక్కారు పంటలు పండేనయ ఇప్పుడు ఆ మాటలు వినపట్ల ఎందుకంటే నెలకు మూడు వానలు లేవు ఇప్పుడు మూడు నెలలకు ఒకసారి కురుస్తుంది మళ్ళీ మూడు నెలల వరకు లేవకుండా కురుస్తుంది హైదరాబాదులో లేక ఏ తిథుల్లో కురుస్తాయో పంచాంగం బ్రాహ్మణులు చెప్పేవారు శాస్త్రజ్ఞులు అక్కడ వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులే వాళ్ళే అజ్ఞులు కాదు పంచాంగంలో చూసి ఏకాదశి నాడు వాన వస్తుందా మృగశ్రకర్తి ప్రారంభంలో వాన వస్తుందా అయ్యి బాబా అశ్విని నాడు బాన రాకపోతే పంచాంగం ఎందుకు అనేవారు అంత సహజంగా చెప్పి కురిసేది దాని ప్రకారం నాట్లు వేసుకునేవారు ఇదంతా ఏ ఏ చక్రం ప్రకారం జరిగేదండి సరిగ్గా ఏ కాలంలో ఏం చేయాలో మనిషి ఎలా జీవించాలో అలాగే జీవించేవాడు ఏ పంటలు తినాలో అవే తినేవాడు దేవతలకు ఏ నైవేద్యాలు పెట్టాలో అవే పెట్టి తాను అవే తినేవాడు ఆ కాలంలో ఆయా పంటలన్నీ పండించడం వల్ల ఆ పంటలే వేయడం వల్ల ప్రకృతి అంతా బాగుంది దానివల్ల వర్షాలు కూడా బాగా కురిసాయి తే దేవ భావయంతు వహ అంటే అర్థం అది మీరు ప్రకృతి శక్తుల పట్ల సహజంగా నిరాడంబరంగా వ్యవహరిస్తే అవి కూడా మీ పట్ల సహజంగానే ఉంటాయి పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరం అవాప్షత ఇలా మొత్తం ప్రకృతిని మీరు కాపాడుకోండి మిమ్మల్ని ప్రకృతి కూడా కాపాడుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి పర్యావరణ శ్లోకమా పూజలకు సంబంధించింది భగవద్గీతలో ఇంత సైన్స్ ఉందమ్మా అందుకే గీతని కవిత్వం అనరు శాస్త్రం అంటారు భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అని ఉంటుంది చూసుకోండి ప్రతి అధ్యాయంలో యోగ శాస్త్రే ఇట్స్ ఎ సైన్స్ అది యోగ శాస్త్రం అందుకని కవిత్వం కాదు కావ్య శాస్త్రం ఇది మొత్తం ప్రకృతి శాస్త్రం అందుకని మీరు ప్రకృతి శక్తుల్ని బలపరచండి అవి మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తే అనుగ్రహించడం ఉండే ఇలా చేయట్టు అనుగ్రహించడం కాదు సమయానికి వాన కూరడం అవసరమైనప్పుడు ఎండ ఉండడం ఇప్పుడు చలి విపరీతమే ఎండ విపరీతమే వాతావరణాన్ని మారనీయకుండా ఉండాలంటే మన ఆడంబరాలు తగ్గించుకోవాలి నడిచి వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇది చేస్తే భగవద్గీత మనకు అర్థమైనట్టు లెక్క అది పర్యావరణాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలో గురువుగారి ద్వారా చక్కగా తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారమ్మా నేను చెప్తున్నాను నువ్వు చెప్పినా అది అక్కడికి రమ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు గౌరీ నందన్ గౌరీ నందన్ మరి నువ్వు ఇప్పుడు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా ఆరో అధ్యాయము నలభై ఒకటవ శ్లోకం చెప్తున్నాను మరి చెప్తావా ప్రాప్య పుణ్యకృతం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతి సమాహీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే శ్లోకాన్ని బాగా చెప్పామ్మా మరి గురువు గారి ద్వారా సారాంశం తెలుసుకుందామా తెలుసుకుందాం వెళ్ళి కూర్చోమ్మా అబ్బా చదివిన శ్లోకం ఆరో అధ్యాయం ధ్యాన యోగంలో దీన్ని ఆత్మ సంయమ యోగం అని కూడా అంట మనస్సును నిగ్రహించుకునే విధానానికి యోగాభ్యాసం ధ్యానం ఎలా ఉపయోగపడతాయో ఈ అధ్యాయంలో చెబుతాం ఇందులో ఒక సందేహానికి సమాధానంగా శ్రీకృష్ణుడు ఈ శ్లోకం చెప్పారు ఎవరైనా ఈ యోగాభ్యాసం కానీ ధ్యానం కానీ చేస్తూ ఉండగా నడి వయస్సులో పొరపాటున దురదృష్టవశాత్తు మరణిస్తే వారి గతి ఏమిటి మరి ఎందుకంటే అనుకున్న ప్రకారం చేయలేరు కదా అందరూ ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు మధ్యలో మానేయచ్చు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక పెద్ద గ్యారంటీ పథకం పెట్టాడు ఏం కంగారు పడక్కలేదు అర్జున ప్రాప్య పుణ్యకృతాన్ లోకానుషిత్వ శాశ్వతి సమాఖ శుచీనాం శ్రీమతాం గేహి యోగ భ్రష్టో అభిజాయతి ఇలాగా యోగాభ్యాసం చేస్తూ ధ్యానం చేస్తూ అధ్యాత్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఏ కోరిక లేకుండా జీవిస్తూ నాకు కేవలం ఆ జ్ఞానం ఉంటే చాలు ఆ జ్ఞానం ఉంటే చాలు ఆ జ్ఞానం పోతే చాలు ఇంకేమీ వద్దు అనుకున్న ప్రయత్నం చేసేవాడు పొరపాటున మధ్యలో మరణించినా దెబ్బతిన్నా ఆపేసినా కంగారు పడక్కర్లేదయ్యా ఇటువంటి వాడిని యోగభ్రష్టుడు అంటారు 
అతని గురించి నేను అన్ని జాగ్రత్తలు వహిస్తాను అని పరమాత్మ మనకి ప్రమాణం చేస్తున్నాడు ఎంత సురక్షా పథకం ఉందో చూడండి భగవద్ వ్యవస్థలో సురక్షా పథకం అంటారు దీన్ని మనం ఒక ఇంజనీరింగ్ చేసామనుకోండి దురదృష్టం వచ్చేస్తూ రెండు ఏళ్ళ తర్వాత మరణించాడు అనుకో మళ్ళీ తర్వాత అతను ఏదో పుట్టాడు అనుకోండి ఎక్కడో కూర్చోట అప్పటికి అతను గుర్తుండి నేను పూర్వజన్మలో బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ అనుకోకుండా హై స్పీడ్లో మరణించానండి నాకు థర్డ్ ఇయర్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వనంటే పొదరదు అబ్బాయి చెప్తా నువ్వు మళ్ళీ ఎల్కేజీ అమ్మ అవు ఇల్లు ఈశ్వరుడు ఎఫర్ యాపిల్ బీఫర్ బ్యాట్ అవ్వాల్సిందే కానీ భగవద్గీతకి ఆధ్యాత్మ విద్యకి వేదశాస్త్ర పరిజ్ఞానానికి దీనికి యోగాభ్యాసానికి ధ్యానానికి ఎంత ప్రత్యేక రక్షణ ఉంది అంటే నువ్వు ఈ జన్మలో ఊరికే ఏదో పెద్దవాళ్ళు చెబుతున్నారు బాగుండదు వాళ్ళు ఊరికే చెబుతారా అనుకునే ఓ రోజు కూర్చుని పద్మాసనం వేసి పది నిమిషాలు ధ్యానం చేయి పది రోజులు చేయి తర్వాత ఆపి నష్టం లేదు ముందు మొదలుపెట్టి అసలు ఇదంతా మొత్తం ఎలా పుణ్యం 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 మూట కట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడు ప్రాప్య పుణ్యకృతాలోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతి సమాహ ఈ ధ్యానం కారణంగా ఈ యోగాభ్యాసం కారణంగా ఈ అధ్యాత్మ జ్ఞానం కారణంగా అతని మనస్సులో ఉండే పుణ్య లక్షణాల కారణంగా అతను పుణ్యలోకాలకి వెడతాడు నరకానికి వెళ్ళడు అన్నాడు పుణ్యకృతాన్ లోకాన్ ఉషిత్వ వాటిని అనుభవిస్తాట ఎంతకాలం శాశ్వతి సమాహ చాలా సంవత్సరాలు సమాహ అంటే సమానం కాదు సమశబ్దానికి సంస్కృతంలో సంవత్సరం అని అర్థం ఎన్నో ఏళ్ళు ఉంటాడాయా ఆ తర్వాత కూడా ఏమవుతాడో తెలుసా మళ్ళీ ఇతను పూర్వజన్మలో చేసిన యోగాభ్యాసాన్ని ధ్యానాన్ని అధ్యాత్మ విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించడానికి ఏ కులంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ కుటుంబంలో పుడితే బాగుంటుందో అది చూసి వాడిని అందులో పడేస్తా అన్నాడు ఎంత భగవంతుడు గొప్ప పథకం పెట్టాడండి మనకి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆయన అనుకుంటే కాదనేది లేదు ఇక్కడ అందుకని శుచీనాం శ్రీమతాం గేహి యోగభ్రష్టం అభిజాయతే యోగభ్రష్టుడు అంటారు ఇలాంటి వాడిని అంత దాన్ని జారిపడ్డాడు భ్రష్టుడు అనగానే ఏదో కంగారు పడుతుంది కూడదు భ్రష్ట కంటే జారి పడినవాడు అని అర్థం మొదలు పెట్టాడు పాపం మధ్యలో మానేసాడు ఏదో ఇబ్బందులు వచ్చాయి అందుకే దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుని దేవుడు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ జన్మలో ఎక్కడ పుడితే ఏ కుటుంబంలో పుడితే ఎటువంటి వాళ్ళ ఇంట్లో పుడితే ఇతను యోగాభ్యాసాన్ని కొనసాగించగలుగుతాడో అక్కడ పుట్టిస్తాట ఎటువంటి వాళ్ళ ఇంట్లో పుడితే కొనసాగిస్తాడు శుచి నామ్ శ్రీమతాం గేహే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టిస్తాడు ఎందుకంటే కూటికి తడువుకుంటుంటే యోగాభ్యాసం ఎవడు చేస్తాడమ్మా అందుకని సంపన్నులు ఇంట్లో పుట్టిస్తాడు ఎంత అదృష్టం మనకి ఏమి లోటు లేదు అలాగే శుచి నామ సంపన్నులు అవగానే సరిపోవాలా కొంతమందికి డబ్బు ఉంటుంది ఆచారం ఉండదు శుభ్రత ఉండదు డబ్బు ఉంటుంది బాగా డబ్బు ఉంటుంది మనుషులు మొహం చూస్తేనే చిక్కగ్గా ఉంటుంది అసలు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళైనా అనిపిస్తుంది శుచి నామ్ కేవలం సంపన్నులు అయితే సరిపోదు ఆచారవంతులై ఉండాలి శుభ్రత కలిగి ఉండాలి చేతస్థం కాదు మళ్ళీ శుభ్రత ఉండాలి అలా శుభ్రత సంపన్నత రెండు ఉన్న చోట పుట్టిస్తాడు ఎందుకని వాళ్ళ పుట్టిస్తే నువ్వు అక్కడి నుంచి కొనసాగించగలవు మంచి సాంగత్యం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మంచి శుభ్రమైన వాతావరణం ఉంటుంది పూజా మందిరం కూడా వెలిగిపోతూ ఉంటుంది హాయిగాను ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకా పాలరాలు ఉంటూ ఉంటే కింద నేల మీద కూడా కూర్చోవచ్చు దర్పజా పక్కలేదు అలా కూర్చుంటావు హాయిగాను అలాంటి పథకం ఎందుకు పెట్టాడు భగవంతుడు అంటే అధ్యాత్మ విద్యను నమ్ముకుంటే తిరుగులేదు అని చెప్పి మీరు ఎన్ని చదువులు చదివినా భగవద్గీత మాత్రం చదవడం మానకండి అంతే యోగాభ్యాసం ధ్యానం వల్ల మనస్సును ఎలా నిగ్రహించుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా శ్రీకీర్తి శ్రీకీర్తి మరి కీర్తి ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా పదవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ శ్లోకం మరి చెప్తావా అక్షరానామకారోస్మీ ద్వంద్వ సామాసికస్య అహమేవాక్షయ కాలో కీర్తి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన శ్లోకానికి సారాంశాన్ని అంతరార్థాన్ని గురువు గారి ద్వారా తెలుసుకుందామా తెలుసుకుందాం మరి వెళ్ళి కూర్చోమో తెలుసుకుందాం అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పదో అధ్యాయం విభూతి యోగంలోది ఈ విభూతి యోగంలో ఇదివరలో మనం కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నట్టనే లోకంలో ఏ వర్గంలో ఏది శ్రేష్టమో చెబుతాడు అన్నింట్లోనూ భగవంతుడు ఉన్నప్పటికీ ఏ వర్గంలో ఏది శ్రేష్టం ఋతువుల్లోకి వెళ్ళా వసంత ఋతువు గొప్పది అంటాడు ఎందుకు గొప్పది అంటే చెట్లు చిగురుస్తాయి పువ్వులు పోస్తాయి ఎండిపోయిన ఋతువు గొప్పదని ఎవరు అనలేరు కదా ఎండిపోవడానికి మనం కోరుకోం కదా నిజానికి శిశిరు ఋతువు తక్కువ వసంత ఋతువు ఎక్కువ ఆడడం కూడా తప్పే భగవంతులు అలా అండవు శిశిరం కూడా ఆయన స్వరూపమే కానీ మనిషి ఏం ఆలోచిస్తాడు ఎండిపోతే ఎలాగా పుష్పించాలి కానీ అంటాడు పోనిలేరా అదే గొప్పది అనుకో అన్నాడు ఆయన దాన్నే జయించడం ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఆ విభూతి యోగంలో ఈ ఊరికి ఇది గొప్పది ఇది తక్కువది అని అంటూ ఉంటావే ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తాయో గ్రహిస్తే దాన్ని జయించవచ్చు అప్పుడు శిష్యుల ఋ
ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರೋಸ್ವಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲೋ ಧಾತಾಕಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ಅಕ್ಷರಾಲನೆಟ್ಲೋಕಿ ಅಕಾರಂ ಗೊಪ್ಪದಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕ ಸಮಾಸಾಲನೆಟ್ಲೋಕಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಂ ಗೊಪ್ಪದಿ ಅಹಮೇವ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋ ಅಂತೇಕಾದು ನೇನೇ ಅಕ್ಷಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಾನ ಅಕ್ಷಯಮೈನ ಕಾಲಸ್ವರೂಪ ಅಂಟಿ ಭಗವಂತುಡೇ ಧಾತಾಹಂ ಮೊತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಕೆ ಮೂಲಾನ್ನಿ ನೇನೇ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ಅಂತಟಾ ವ್ಯಾಪಿಂಚು ಉನ್ನವಾಣ್ಣಿ ನೇನೆ ಇಂದುಳು ಅಕ್ಷರಾಲ್ಲೋ ಆಕಾರಂ ಗೊಪ್ಪದೇ ನೆಲ ಚೆಬುತಾವು ಏ ಭಾಷ ಅಕ್ಷರಮಾಲ ಗಮನಿಂಚನಾ ಮುಂದು ಆಕಾರ ಉಂಟುಂದು ಆತೋನೇ ಮೊದಲು ಆಯ್ ಇವು ಓರು ರು ಲು ಲು ಏ ವೀಟ್ಲು ಕೊನ್ನು ಉಂಡಚ್ಚು ಕೊನ್ ಲೇಕಪೋದು ಕಾನೆ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಿ ಭಾಷಲ್ಲೋ ಉಂಟುಂದು ಕಾರಣ ಏಂಟೋ ತಿಳಿಸ ನೂರು ತೆರವುಗಾನೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪಲಿಕೆ ಅಕ್ಷರಂ ಆ ಏ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಲೇಕುಂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಉಂದೆ ಪೊಳ್ಳ ಅಲಾಗೇ ಉನ್ನಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಲಾಗೇ ಉನ್ನಾಯಿ ಮುಕ್ಕ ಅಲಾಗೇ ಉಂದು ಮೂತಿ ಅಲಾಗೇ ಉಂದು ಪದವು ಅಲಾಗೇ ಉನ್ನಾಯಿ ನಾಲಿಗೆ ಅಲಾಗೇ ಉಂದು ಆ ವಚ್ಚೇಸಿಂದು ಆ ಊ ರಾವಾಲಂಟೇ ಊ ಕೊಂಚ ಸಾಗಾಲೆ ಸಾಗಿನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾದು ಈ ರಾವಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಂಚ ಪಕ್ಕೆಗಳಾಲೆ ರ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವು ಏಹಿ ಮಾರ್ಪು ಅವಸರಲ್ಲಿ ಲೇಕುಂಡ ನೋರು ದೇರೋಗಾನೆ ಆ ವಚ್ಚೇಸಿಂದು ಅಂಟ ನಾನು ನೇನು ಉಂಡಾನು ವಚ್ಚೇಸಿಂದು ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಬಲಗದ ಸಾಕಾರಣ ಕಂಠನ್ ನೋರು ಅಸಲು ಅಕ್ಷರಾಲು ಬಲಗಾಲಂಟ ನೋರು ದೇರೋಬಾಲ ಕದ ತೆರವಗಾನೆ ವಚ್ಚೆ ಅಕ್ಷರ ಆ ಅಂಚದ ಆ ಆಯ ಮೂಲವ ಅನ್ನಮಾಟ ನಿಟ್ಟು ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕ ಶೇಜ ಸಮಾಸಾಲ ನೆಟ್ಲೋ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಂ ಗೊಪ್ಪದ್ದೇ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಂ ಅಂಟೇ ಉದಾಹರಣೆ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಅನ್ನದಮ್ಮಲು ಅನ್ನದಮ್ಮಲು ಇಂಕೋಟಿ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಎಂದುಕು ಚೆಪ್ಪಾರು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಂಗೆ ಏರ್ಪಡಾಲಂಟೇ ಅನುಬಂಧಂ ಉಂಟುಂದಮ್ಮ ಅನುಬಂಧಂ ಲೇಕುಂಡ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಂ ಚೆಪ್ಪರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ಲು ಅಂಟಾರು ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣಲು ಅಂಟಾರು ಅನ್ನದಮ್ಮಲು ಅಂಟಾರು ಅಂದರೆ ಏದೋ ಒಕ್ಕ ಅನುಬಂಧಂ ಲೇಕುಂಡ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಂ ಏರ್ಪಡದು ಈ ಅನುಬಂಧಾನ್ನ ಜಯಿಂಚಡಮೇ ವೇದಾಂತ ಅಂದಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಿಗ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅರ್ಥವೇದ ಜೀವಿತ ಅರ್ಥ ಅವುತ್ತಿ ಚಲಿ ವೀಡಿ ತಟ್ಟುಕೋಲೇಪೋತುನಾವು ಅಮ್ಮ ರೆಂಡು ಒಕಲಾಗೇ ಉನ್ನಾಯಿ ಚಲಿ ವೀಡಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅನ್ಮಾಡ ಶೀತೋಷ್ಣ ಆ ದ್ವಂದ್ವಂ ಎಂದು ಗೋಪದ ದ್ವಂದ್ವಾನ್ನಿ ಭೇದಿಂಚು ದ್ವಯಂ ಭಕ್ತ್ವ ಏಕಂ ಬುದ್ಧ ಆ ದ್ವಯಾನ್ನಿ ಜಯಿಂಚಾಲಿ ಚಿವರಿಗೆ ಶೀತೋಷ್ಣಾಲಿನ ಸಮಾನಂಗಾ ಅನದಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾನಂಗಾ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಮಾನಂಗಾ ಅನ್ನಿಟಿನೇ ಸಮಾನಂಗಾ ಒಕೇ ಪದಾರ್ಥಂಗಾ ಚೂಡಗರಿಗೆ ಅದಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದಿಗೆ ಸಮಾಸಾಲೋ ದ್ವಂದ್ವಂ ಗೋಪದಿ ಅಹಮೇವ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋ ಭಗವಂತುಡು ಕಾಲಸ್ವರೂಪಂ ಕಾಲಾನ್ನ ಎಪ್ಪುಡು ಸಮಸ್ಸರಾಲೋ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ತಾವ ನೀಕ್ ಎಂತ ವಯಸ್ಸು ಅಂಟೇ ಏನು ಚೆಬುತ್ತಾರೆ ಮೀರು ಪನ್ನೆಂಡು ಏಳು ಚೆಬುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇ ಕದ ಅಂತೇ ಕಾನ ಪನ್ನೆಂಡು ಇಂಟು ಪನ್ನೆಂಡು ನೂಟ ನಲಭೈ ಮೂರು ನೆಲಲು ಅಂತ ಚೆಬುತ್ತಾರೆ ಅವು ಅವತರ ವಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಂ ಕಾದು ಕಾನೀ ಕೊಂತಮಂದಿಗೆ ನೆಲಲ್ಲೋ ಚೆಬುತ್ತಾರೆ ಎವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಂಟೇ ಎಂತ ಮೂಡೇಳ ವಾಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ಏಡಾದು ರೂಪು ವಾಳಕ್ಕೆ ಖಚ್ಚಿತಂಗ ನಮ್ಮ ಏಡಾದು ದಾಟಿಂದಂಟೆ ಇಂಕ ಚಪ್ಪರ ನೆಲಲು ಏಡಾದು ರೂಪು ಮಾತ್ರ ಮೂಡೇ ನೆಲ ವಚ್ಚಿಂದಿ ನಾಲ್ಗೋ ನೆಲ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಏಡಾದು ದಾಟೇ ವರಕು ನೆಲಲ್ಲೋ ಚೆಬುತ್ತಾರೆ ಏಡಾದು ದಾಟಗಾನೆ ಸಮಸ್ಸರಾಲೋ ಚೆಬುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಕ ಮಳ್ಳಿ ನೆಲಲೋ ವಾರಾಲು ಅಂತ ಚಪ್ಪರ ಇಕ್ಕಡ ಕಾಲಾನ್ನಿ ಮೊತ್ತ ಸಮಸ್ಸರಾಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ತಾಂ ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮೀಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಲು ಸೆರ್ಗ ಶಿವುಡು ಸಗಂ ಪಾರ್ವತಿ ಸಗಂ ಅಂದಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಶ್ಲೋಕಾಲು ಏನು ಉಂಟೋ ತಿಳಿಸ ನೂಟ ಎನಭೈ ರೆಂಡು ನರ ಎಂತ ಪಕ್ಕಾಗ ರಾಶಿಯಾಡೋ ಚೂಡು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೊತ್ತ ವಿಜಯನಾಮಾಲು ನೂಟ ಎನಭೈ ರೆಂಡು ನಾರಲೋ ಸೆರಪೆಟ್ಟಡು ಎಂದಿಗೆನಿ ಮೂಡು ವಂದ ನಲವೈ ಐದು ಸಗವ ಎಂತ ನೂಟ ಎನಭೈ ರೆಂಡು ನಾರ ಸಗವ ಅಮ್ಮವಾರು ಸಗವ ಈಶ್ವರು ಅಲಾ ಉಂಟುಂದು ಮನ ಮಹರ್ಷಿಲ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂದ ಅಂದಿಗೇನು ವಾಳ ಆತ ಅಟುವಂಡು ಗೊಪ್ಪ ವಾಳು ವ್ಯಾಸುಡು ಅನಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನಗ ವಸಿಷ್ಠುಡು ಅನಗ ವಾಳ ಆಲೋಚನೆಲೇ ಅಲಾ ಉಂಟೆ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲು ಸಂವತ
వెంకట్ నారాయణ శ్లోకాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పావు గురువు గారి ద్వారా సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాం నువ్వు వెళ్ళి కూర్చోమా ధన్యవాదాలు అబ్బాయి చదివిన శ్లోకం పదిహేను అధ్యాయం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో ఇందులో ఈ విశ్వాన్ని అంతా ఎవరు ధరిస్తున్నారో ఎలా ఇది నిర్వహింపబడుతుందో నడపబడుతుందో చాలా శాస్త్రీయంగా వివరిస్తున్నాడు కృష్ణ గామావిష్యచ భూతాని ధారయాం యగమో జశ పుష్ణామిషౌషధి సర్వాక సోమోభూత్వ రసాత్మక భూమి తన చుట్టూ తను తిరుగుతోంది కదా లక్షల మైళ్ళ వేగంతో అంతేకాదు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతోంది కదా ఎందుకు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతోంది తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ ఊరుకోవచ్చు కదా అక్కడే ఉండే అదే అక్షంలో ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం అలాగే తిరుగుతూ ఉండొచ్చు కదా సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి కారణం ఏమిటి సంవత్సరాలు మారడానికి దానికి దీనికి అనద్దామో దానికి సంబంధం ఏం లేదు వీటితోటి సంవత్సరాలు మారితే భూమికి ఏమిటి మారకపోతే ఏమిటి సూర్యుని చుట్టూ భూమి ఎందుకు తిరుగుతుంది అంటే సూర్యాకర్షణ శక్తి కారణం భూమి మీదే మనం ఎందుకు ఉన్నామో తెలుసా భూమి ఆకర్షణ శక్తి కారణం మనం బతకాలి కాబట్టి ఉద్యోగాలు చేయాలి కాబట్టి కాదు మనం ఏం చేస్తామో భూమికి అనవసరం నువ్వు ఏమి చేయకపోయినా భూమి మీదే ఉంటావు అంటే ఉండక తప్పదు గామాభిష్యచ భూతాని ధరయామి అఘమోజస అంటే అర్థం అది సూర్యాకర్షణ శక్తి ప్రకారం భూమి తిరుగుతోందని భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉందని భగవద్గీతలో ఉంది భగవద్గీత ఎప్పటిది ఐదు వేల ఏళ్ళ కితం నాటిది మరి ఇండియన్ సైన్స్ ఎప్పటిదో అర్థమవుతుందా ఇక్కడ గామ్ అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే గో శబ్దం ఉంది కాబట్టి ఆవు అనుకుంటాం పొరపాటు గో శబ్దానికి పది అర్థాలు ఉన్నాయి స్వర్గ ఇషు పశు వాగ్ వజ్ర దింగ్ నేత్ర ఘృణి భూ జలి భూ అని అర్థం ఉంది గామ్ అంటే భూమి గామ్ ఆవిశ్యచ భూమిని ఆవేశించి ఒక భగవత్ శక్తి అంటే సూర్యశక్తి సూర్యుని యొక్క ఆకర్షణ శక్తి మహత్తరమైన తేజస్ శక్తి అది గామ ఆవిశ్యచ భూమిని ఆవేశించి భూమిని ఎలా పట్టుకుని సరిగ్గా మనం ఏదైనా ఇలా వంగినప్పుడు ఏదైనా పెద్ద ఇతర బిందు లాంటిది పట్టుకోవాలంటే ఇలా పట్టుకుంటాం మనం ఇలాగా అలాగా పడిపోకుండా అలా పట్టుకుని అలాగా గామావిశ్చ భూతాని ధారయామి ఆ రకంగా సూర్యాకర్షణ శక్తి వల్ల భూమి నిలబడి ఉండమే కాదు దాని చుట్టూనే తిరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఒక్క అంగుళం పక్కకి వెళ్ళిందంటే మనం ఉండం ఇక్కడ అంత పక్కాగా జరుగుతుంది భూతాని ధారయామి ఆ రకంగా భూమిని ధరించడం కాదు సూర్యుడు భూమి మీద ఉన్న జీవులను కూడా ధరిస్తున్నట్టేగా బిందెను మనం మోసామంటే బిందులో మనం నీళ్లు మోసామా లేదా నీళ్లు వేరే వాళ్ళు మోస్తారేమిటి అలాగే భూమిని ధరిస్తున్నాడు సూర్యుడు అంటే ఆకర్షిస్తున్నాడు అంటే భూమి మీద ఉండే జీవులన్నింటినీ ఆకర్షించినట్టే కదా గామ విశ్వచ భూతాని ధారయామి అహం అంటే దైవం ఓజస నా ఓజస్ శక్తి చేత నా తేజస్ శక్తి చేత నా కిరణ ప్రసారం చేత భూమిని ఇలా ఆవేశించి ఈ జీవులన్నింటినీ నేనే ధరిస్తున్నాను అంటే భూమి మొత్తం భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడానికి అంతేకాదు సూర్యుడు చుట్టూ గురువు శుక్రుడు అన్ని గ్రహాలు తిరుగుతున్న అంగారకుడు కూడా తిరగడంలో తేడా ఉండొచ్చు భూమి ఎంతసేపట్లో తిరిగి వస్తుంది సూర్యుడు చుట్టూ ఎంతకాలానికి మూడు వందల అరవై ఒక సంవత్సరం పడుతుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం తిరిగేలోగా రెండు నెలలకు ఋతువు మారిపోతుంది కదా వసంత ఋతువు చేతులు దీంట్లోనే ధారయాం అహం ఓజస అన్నప్పుడు ఈ మొత్తం అలాగే దీని మళ్ళీ భూమికి పట్టే కాలం వేరు ఇందులో గురుగ్రహానికి పట్టే కాలం వేరు శుక్రగ్రహానికి పట్టే కాలం వేరు అన్నిటికంటే చాలా నెమ్మదిగా సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే గ్రహం ఏది సాటన్ యా సాటన్ శని ఎంత నెమ్మదిగా అంటే ఓ మన భూమికి ఏడాది పడుతుంది కదా ఆయనకు ఒక పాతి ఏళ్ళు పట్టడం చదురైంది ఆ విషయం ఆ లెక్క మనకు అవసరం అందుకని శని మందహ అని కూడా అంట మందగతి మంద శనికి మందేశ్వరుడు అని పేరు మందహ మందహ శనైశ్చరక మంద అంటే అర్థం నెమ్మదిగా పెడతాడు ఈ మొత్తం గ్రహాలన్నింటినీ నడిపిస్తున్నది సూర్యాకర్షణ శక్తి ఆ సూర్యుల్లో ఉన్న శక్తి ఎవరండి సూర్యుని పేరేమిటండి మనం భక్తి మార్గంలో ఏం చెబుతారు సూర్యుడు సూర్యుడు అనరు సూర్యనారాయణ మూర్తి అంటారు అంటే నారాయణుడు అమ్మ అక్కడ ఉన్నది అదే ధారయామ్యక మోజస అంతేకాదు పుష్ణామి ఔషధి సర్వ సోమో భూత్వ రసాత్మక ఇదివరకు శ్లోకంలో మనకి ప్రకృతి శక్తుల్ని మీరు ఆరాధించండి అవి మిమ్మల్ని సేవిస్తాయి ఆ రకంగా ఇద్దరూ బాగుండండి అన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రకృతి శక్తుల్లో సూర్యుడు చంద్రుడు గురించి అప్పుడు చెప్పాలా ఇప్పుడు సూర్యుడు గురించి చెప్పాడు ఇప్పుడు చంద్రుడు గురించి చెబుతున్నాడు సోమో భూత్వ సోమహ అంటే చంద్రుడు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు శివుడు శిరస్సు మీద ఉంటాడు అందుకే సోమహ స ఉమా ఉమాదేవితో సహా ఉమాదేవితో సహా ఉంటాడు కదా శివుడు అర్ధనారీశ్వరుడు ఆయన శిరస్సు మీద చంద్రుడు ఉంటాడు అందుకని సోమహ అన్నారు శివుడికి సోమవారం ఎందుకు ఇష్టమో చంద్రుడు గురించే ఇష్టం సోమోభూత్వ నేనే చంద్రుడున్నయి రసాత్మక అమృత రస స్వరూపంతో ఓషధి సర్వాహ పుష్ణామి లోకంలో ఉండే మొక్కలని జీవులని అన్నింటినీ పోషిస్తున్నాయి మనకి వరి పండిన కందులు పండిన పెసలు పండిన ఏ ధాన్యాలు పండిన కారణం సూర్యకాంతి కంటే కూడా ఎక్కువగా చంద్రకాంతి అందుకే చంద్రకిరణాలను అమృత కిరణాలు అంటారు అమృత అంటే చచ్చిపోకుండా కాపాడడం 
చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మొక్క మీద వెన్నెల పడితే సారీ ఇంకేం అక్కల్లా భగవంతుని ఎంత గొప్ప ఏర్పడవచ్చు నువ్వు నీళ్లు పోయక్కలేదు పాలు పోయక్కల్లా దాన్ని 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 బతకనిస్తే చాలా పీకేయకుండా చంద్రుడు పోషిస్తారు దాన్ని అందుకే చంద్రుడిని ఓషధి నాంపతి అంటారు చంద్రకిరణాలతో దేవతలు అందరూ బతుకుతున్నారంటారు దేవతలకి చంద్రకిరణాల ఆహారం అంటారు దేవతలు అంటే ఎవరక్కడ ఇంద్రుడు చంద్రుడు కాదు అక్కడ అగ్ని వాయువు సూర్యుడు వీళ్ళందరికీ చంద్రకిరణాలే ఆహారం ఈ అమృత కిరణాలు సేవిస్తున్నారు ఆ రకంగా వాయువు వీస్తోంది ఆ రకంగా నిప్పు జ్వలిస్తోంది ఆ రకంగా నీరు ప్రవహిస్తోంది మళ్ళీ చంద్రుడు అమృత కిరణాల ద్వారా మొక్కల్ని పోషిస్తున్నాడు పుష్ణామి సౌషధి సర్వ సోమో భూత్వ రసాత్మక అంతేకాదు వరస ఋతువులో బాగా ప్రవహిస్తాయి నదులన్నీ కూడా మళ్ళీ వేసవకాలంలో ఎండిపోతాయి చంద్రుడు ప్రవహించినటువంటి నదుల మీద ప్రసరించి శరద్ ఋతువులో తేరుకునేలా చేస్తాడు వేసవకాలం ఎండిపోతాయి కదా నదులన్నీ వర్షకాలం ఎలా ఉంటాయి వానలు వరదలు వచ్చే కాలం వాగులు వరదలు పొంగే కాలం వరద కాలం బురదకాలం అని చెబుతారు ఈ వర్షకాలంలో నీరు ఏమైపోతుంది బురద బురదగా ఉంటుంది మొత్తం అంతా మళ్ళీ సహజంగా ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది అంటే శరద్ ఋతువు వస్తుంది వెంటనే వసంత గ్రీష్మ వర్ష శరద్ ఋతువు వర్ష ఋతువు కాగానే శరద్ ఋతువు వస్తుంది ఆశ్వీజ కార్తీక మాసాలు రాగానే చంద్రుడు విపరీతంగా ప్రకాశిస్తాడు కార్తీక మాసం వన భోజనాలు ఆశ్వీజ మాసం పున్నమి ఆ పున్నమి కిరణాల కారణంగా ఏమవుతుంది తెలుసా మట్టి నీళ్లు చేరుకుంటాయి ఎంత ఆశ్చర్యమో గమనించండి ఎంత సైన్స్ మన వాళ్ళకి కనిపెట్టారో చూడండి మట్టి నీళ్లు చేరుకుంటాయి మన బిందులో ఎప్పుడైనా పూర్వం బురద నీళ్లు ఉంటే ఇండుపు కాయని చెట్టు కాస్తుంది అమ్మ కుంకుడు కాయలాగా ఆ కాయ తీసుకొచ్చి బురద నీళ్లలో వేస్తే కాసేపటికి బురద కింది పెళ్లి నీళ్లు చేరుకుంటే శుభ్రంగా తీసుకుని తాగచ్చు ఇంకా నువ్వు సందేహించక్కల్లా అలా సహజంగా ఆకాశంలో ఉండే పెద్ద ఇండుపుకాయ చంద్రుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు నదులన్నీ గోదావరి నది కావేరి నది వీటి మీద బాగా తన కిరణాన్ని ప్రసరింపజేసి వర్షకాలంలో బురదగా ఉన్న నీటిని మొత్తం తేరుకునేలా చేస్తాడు మళ్ళీ అందరూ తాగడానికి ఉపయోగపడేలాగా ఈ రకంగా భగవంతుడు సూర్యుని రూపంలో చంద్రుని రూపంలో సహజంగా ప్రకృతిని మనిషికి ఉపయోగపడేలా చేస్తున్నాడు మనిషి పాడైపోయేలా చేస్తున్నాడు భక్తి కారణంగా జ్ఞానం కారణంగా ప్రకృతిని మనం కాపాడుకోవాలి భగవద్గీత అంటే ఒక ప్రకృతి శాస్త్రం ఇట్స్ న్యాచురల్ సైన్స్ సూర్యచంద్రుల రూపంలో ఈ జగత్తునంతా పోషిస్తున్నది భగవంతుడే అని గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా ఇంతటి మంచి విషయాలను క్షుణ్ణంగా మనకు తెలియజేస్తున్న గురువుగారికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం గురువుగారు చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు గురువుగారు భగవద్గీత ఒక మతపరమైన గ్రంథం కాదు పర్యావరణానికి సంబంధించి ప్రకృతికి సంబంధించి సూర్య చంద్రుల ఆకర్షణ శక్తులకు సంబంధించి అనేక అనేక రహస్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఇదే బాల వికాసానికి వేదిక గ్రంథం ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ తరువాయి భాగంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయర్